வெல்கம் டு எனி டிவி ஹிண்டு தமுவின் சமையல் தர்பார் இன்றைக்கி இந்த சமையல் தர்பாரில் பாஸ்மதி அரிசியை வச்சு ஒரு அருமையான ஃப்ரைட் ரைஸ் நம்ம சவுத் இந்தியன் ஸ்டைலில் பண்ணுவோம் சாதாரணமாக ஃப்ரைட் ரைஸ்னால் உங்கள் சைனீஸ் ஸ்டைல் தான் ஞாபகம் இருக்கும் அதே கொஞ்சம் சவுத் இந்தியன் ஸ்டைலில் பண்ண அப்படி இருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் சில்லி பேஸ்ட்டு அதில் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள்லாம் போட்டு செஞ்சு அப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த சவுத் இந்தியன் ஃப்ரைட் ரைஸ் பாஸ்மதி அரிசியில் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம் கேபேஜ் கோஸ் ஒரு கை கேரட் ஒன்று பன்னீர் ஐம்பது கிராம் பட்டாணி ஒரு கை ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அல்லது வெங்காயத்தால் ரெண்டு ரெட் சில்லி பேஸ்ட் ரெண்டு டீஸ்பூன் தக்காளி பழம் ஒன்று கறி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் சக்கரை அரை டீஸ்பூன் அதிக மூட்டை ஒரு துளி மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் எலுமிச்சம் பழம் அரை நம்பர் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஒரு குளிக்கரண்டி பாஸ்மதி அரிசி ரெண்டு அழகு இதுதான் நம்ம அளவு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் நிறைய வச்சுட்டுங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்கும் போது உப்பு போட்டுருங்க போட்டு அந்த பாஸ்மதி அரிசியை போட்டுருங்க தொண்ணூறு பர்சன்ட் அந்த அரிசி குக் ஆகணும் குக்கான பிறகு வடிச்சிடணும் வடிச்சுட்டு ஆற விட்டுருங்க ஆற விடும்போது எண்ணெய் கொஞ்சம் தடவிட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த மினிமம் உப்பு இருக்கும் ஒரு பாத்திரம் அடைப்பு வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வெங்காயத்தை முதல்ல த வதக்கிறோம் பச்சை காய்கறிகள் இது என்ன பெஸ்ட் பார்ட் அப்படின்னா கலர் மாறக்கூடாது அது பச்சை கலர் அப்படியே ரீட்டைன் ஆகணும் அந்த காய் காய்கறிகள் அதாவது கேரட்டு பீன்ஸு கோஸு அந்த வெங்காயத்தாள் எல்லாத்தையும் போட்டு அப்படி வதக்கிட்டு வரும் அதுக்கப்புறமா ரெட் சில்லி பேஸ்ட்டு மிளகுத்தூள் உப்பு எலுமிச்சம் பழம் சர்க்கரை எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்கிட்டு சாதத்தை போட்டு வதக்கிட்டு வரும் இதில் ஒரு இன்னொரு பியூட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு தக்காளி பழம் தக்காளி பழத்தை வந்து விதையை எடுத்துக்கினேன் எடுத்துகிட்டு அந்த ஃப்ளக்ஷம் மாத்திரம் சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் தூணாக மாதிரி போட்டு நல்லா டாஸ் பண்ணிக்கோங்க கடைசியாக இந்த வெங்காயத்தாளத்தை போட்டு வெங்காயத்தாளன்றது ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம் அதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து ட்ரையாக அடுத்த ஐட்டம் பண்ண போகிறது வந்து ஒரு மல்லி சிக்கன் பண்ண போகிறோம் அதுவும் கூட சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி கோபி மஞ்சூரியன் சிக்கன் மஞ்சூரியன் சில்லி சிக்கன் கிரேவி அதே மாதிரி கார்லிக் ஃபிஷ்ஷு ஜிஞ்சர் ஃபிஷ்ஷு ப்ரான்ஸு ஜிஞ்சர் ப்ரான்ஸ் கார்லிக் ப்ரான்ஸோடு சாப்பிடும்போது கலகலாக இருக்கும் அது எப்படி செய்யறது நம்ம பார்ப்போம் என்ன சூடாகிடுச்சு வெங்காயம் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு அறுவை பதைக்கங்க இந்த கலர் மாத்திரம் மாறக்கூடாது அப்போ தான் வந்து பார்க்கும்போது அழகாக இருக்கும் இதில் கோஸு கேரட்டு பன்னீர் பட்டாணி அப்புறம் வெங்காயத்தாள் எல்லாம் போட்டு ரசம் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் நம்ம ஊரில் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் காரசாரமாக இருக்கட்டும் அதனால் இதில் வந்து சில்லி பேஸ்ட் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் சில்லி பேஸ்ட்டு இது எப்படின்னா காஞ்ச மிளகாவை சுட தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு கொஞ்சமாக வினிகர் விட்டு மிக்சரை போட்டு அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேஸ்ட் கிடைக்கும் அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வேறு கலர் மாறுதல் பாருங்கள் இப்போ இதில் உப்பு அஜினி மோட்டோ சர்க்கரை போடலாம் எலுமிச்சம் பழம் பிடிக்கலாம் இப்போ உப்பு போடுங்க சர்க்கரை போடுங்க அஜினி மோட்டோ போடுங்க உப்பு சர்க்கரை சர்க்கரை ஏன் போடணும்னா 
அந்த காரம் கொஞ்சம் தூக்கி கொடுப்போம் கொஞ்சம் பஜனை மூட்டம் இது டேஸ்ட்டுக்கு போடுறது எலுமிச்சை பழம் அதை அரை எலுமிச்சை மூட்டம் பிரிஞ்சு விட்டுருக்கோம் இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பன்னீரோடு சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போது இந்த காயெல்லாம் வதங்கிடுச்சு ரைஸ் போடுங்க இதில் மிளகுத்தூள் நான் என்ன சொன்னேன் தக்காளி பழத்தை விதைய எடுத்துகிட்டு அது மாதிரி கட் பண்ணி போடுங்க இந்த ஃப்ளாஷை மாதிரி கட் பண்ணி போடுங்க இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க இந்த பாஸ்மதி அரிசி என்ன பண்ணணும் தண்ணியை கொதிக்க விட்டு உப்பு போட்டு ஊக்கா பாகம் அதாவது தொண்ணூறு பர்சன்ட் சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி நல்லா வெந்திருக்கணும் அட் சேம் டைம் பார்க்கறதுக்கு இந்த வேறு வரையாக இருக்கணும் இது வந்து சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கூட நான் சொன்னேன் இந்த ட்ரை சிக்கனோட சாப்பிட்டாலும் சரி சிக்கன் மஞ்சூரியன் கோபி மஞ்சூரியன் அதே மாதிரி சில்லி சிக்கன் கார்லிக் சிக்கன் ஜிஞ்சர் சிக்கன் கார்லிக் ஃபிஷ் ஜிஞ்சர் ஃபிஷ்ஷோட சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் இது கொஞ்சம் அப்படியே சூடாகட்டும் இது மேலே கொஞ்சம் சீரகத்தூள் நம்ம இண்டியன் ஸ்டைல் சொல்லி இருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் சீரகத்தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பரப்பின மாதிரி வச்சுக்கோங்க இதில் கறி பவுடர் நான் சொன்னேன் கறி மசால் பொடி ஒரு டீஸ் பண்ணி போடுங்க இப்போ என்னென்ன போட்டுக்கும் திருப்பி சொல்லிடுறேன் அதில் முதல்ல வெங்காயம் போட்டோம் கேரட்டு பட்டாணி பன்னீர் கோஸு வெங்காயத்தால் வதக்கிட்டு அதில் சில்லி பேஸ்ட்டு உப்பு மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் எலுமிச்சை பழம் சர்க்கரை அதினி மோட்டோ அரிசி பொடி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மிளகுத்தூளும் இந்த கறி பொடி கறி மசால் பொடி இருக்கு இல்லையா அதையும் அதில் போட்டுக்கோம் அப்போ தான் அதை நம்ம இந்தியன் ஸ்டைல் பண்ணுறதால் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம சோயா சாசத்தில் அதே மாதிரி டொமேட்டோ சாசத்தில் அது ஊற்றினா அது சைனீஸ் ஸ்டைல் வந்துடுது அதினி மோட்டோ வேணுன்றவங்க போட்டு போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வேண்டாம் போட்டிங் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் டேஸ்ட் மாறும் அதுக்கு தான் அதிக மூட்டை போடுறது நான் என்ன சொன்னேன் இந்த இதே மெத்தடில் நூடுல்ஸ் நூடுல்ஸ்னு சொல்லும்போது ஒரு பாத்திரம் வைங்க பண்ணி நல்லா கொதி கொடுங்க அது உப்பு போட்டுருங்க நூடுல்ஸை உடச்சி அதாவது நூடுல்ஸை பேக்கெட்டை உடச்சி நூடுல்ஸை உடைக்காமல் சைட்லேயே போட்டு அந்த நூடுல்ஸை உள்ளே போட்டுருங்க நூடுல்ஸ் நீட் நீட்டாக இருக்கணும் நல்லா கொதி வரும் நூடுல்ஸ் இருந்தது ஒரு கையில் எடுத்து ஒரு நூடுல்ஸை அமைக்க பார்த்தீங்கன்னா வெந்துட்டுருக்கோம் அது சிங்கு கிட்ட எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வடிகட்டியில் வடிகட்டிடணும் நல்லா தண்ணியை ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அந்த கோல்டு வாட்டர் டேப்பை ஓப்பன் பண்ணி அந்த நூடுல்ஸை நல்லா வாஷ் பண்ணிடணும் அப்படி வாஷ் பண்ணல அப்படின்னா ஒன்றோட ஒன்று நூடுல்ஸ் ஒட்டிக்கும் நூடுல்ஸ் நம்ம பண்ணும்போது உதிரி உதிரியாக வராது அதனால் வடிகட்டின பிறகு கோல்டு வாட்டர் டேப்பை திறந்து அந்த நூடுல்ஸ் நல்லா அலசிடணும் அலசி எடுத்துகிட்டு கம்ப்ளீட்டாக அந்த தண்ணியை வந்து ட்ரெயின் பண்ணிடணும் பண்ணிவிட்டு ஒரு தட்டில் கொட்டிக்கிட்டு கையில் கொஞ்சம் எண்ணெயை எடுத்துகிட்டு தடவிட்டோம் அப்படின்னா உதிரி உதிரியாக இருக்கும் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது அது இல்லாமல் மினுமினுப்பு அப்படியே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி கேரட்டு பீன்ஸு கோஸு குடமிளகா வெங்காயத்தாள் பத்தாணி எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இதில் பெஸ்ட் பார்ட் நம்ம முதல்ல அரிசி போட்டோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா மசாலாவும் போட்டு கடைசியில் நூடுல்ஸ் போடுவோம் இப்போ என்ன போட்டோம் எல்லா மசாலாவும் போடுறோம் இஞ்சி பே இஞ்சி பூண்டார வே ப்ளஸ்ஸு சில்லி பேஸ்ட்டு அதே மாதிரி சால்ட்டு பெப்பர் அஜினி மோட்டோ கறி பவுடர் அந்த மிளகுத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா டாஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் அந்த நூடுல்ஸ் தூவன மாதிரி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வைப்போம் அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த நூடுல்ஸ்லேயே அந்த மசாலா போய் உக்காந்துரும் அப்போ சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த நூடுல்ஸுக்குள்ளேயே நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி கிரேவி இருக்கு இல்லையா அந்த சிக்கன் மஞ்சூரியன் கிரேவி சில்லி சிக்கன் கிரேவி அதே மாதிரி அந்த கோபி மஞ்சூரியன் கிரேவி ஃபிஷ் கிரேவி ஃபிஷ்ஷில் வந்து சில்லி ஃபிஷ் கிரேவி அப்படி சாப்பிடும்போது அந்த நூடுல்ஸ் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் அப்படி பார்த்திங்கன்னா மசாலா இருக்கிறதால இது சப்போஸ் நீங்கள் ஆஃபீஸ் எடுத்துகிட்டு போனாலும் வெஜிடபிள் வெஜிடேரியனால் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்மெல்லு வராது இது இதே நீங்கள் எக்கு போட்டிங்கன்னா அந்த எக் ஃப்ளேவர் ஆஃபீஸ் போகும்போது மத்தியானம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் வெஜிடேரியனால் நீங்கள் சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் இன்னொன்று இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது கூட சைட் டிஷ் எதுவுமே தேவையில்லை அப்படியே கூட இதில் சாப்பிட்லாம் நான் சொன்னால் வேணுன்றவங்க ட்ரையாக அதாவது இது கொஞ்சம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து இந்த மசாலா இருக்கிறதால ட்ரையாக சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா அது டேஸ்ட்
மறுதை ஐட்டம் பண்ண போது அதான் சொன்னேன் மல்லி சிக்கன் வறுவலும் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் அதோட சாப்பிடும்போது இந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கிரேவியை வந்து திக்கு கிரேவியாக இருக்கணும் சில்லி சிக்கன் வந்து திக்கு கிரேவியாக இருக்கணும் அதே மாதிரி கோபி மஞ்சூரி வந்து திக் கிரேவியாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த வெஜிடபிள் கிறிஸ்பி ஃப்ரைட் வெஜிடபிள் வித் திக் கிரேவி ஸ்வீட் அண்ட் சாட் சிக்கன் வித் திக் கிரேவி கொடுக்கும்போது இந்த இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் டேஸ்ட்டுக்கும் அந்த கிரேவி டேஸ்ட்டுக்கும் அந்த சைனீஸ் கிரேவி டேஸ்ட்டுக்கும் நல்லாயிருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்தியன் கிரேவி வேணும்னா சிக்கன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெங்காயம் தக்காளி வதக்கிறோம் அந்த இஞ்சி போண்டு போடுறோம் சிக்கனை போட்டு வதக்கிறோம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் மிளகாய் தண்ணி போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு உப்பு போட்டு சிக்கனை வேக வச்சிடறோம் சிக்கனை வேக வச்சுட்டு இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை கிளாஸ் தேங்காய் பால் விட்டு இறக்கிடணும் ஒரு திக்கு கிரேவி வரும் அதோட இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இந்தியன் ஸ்டைலில் கலக்கலாக இருக்கும் முதல்ல நான் சொன்னது கோபி மஞ்சூரியன் சில்லி சிக்கன் ஜிஞ்சர் சிக்கன் கார்லிக் சிக்கன் கொஞ்சம் ப்ரான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜிஞ்சர் ப்ரான்ஸ் கார்லிக் ப்ரான்ஸ் ஸ்வீட் அண்ட் சார் ப்ரான்ஸ் அது டோட்டல் சைனீஸ் ஸ்டைலு இந்தியன் ஸ்டைலில் இந்த மாதிரி நம்ம சிக்கன் கறி சொன்னீங்க சிக்கனில் இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கன் வித் தேங்காய் பால் மட்டன் வித் தேங்காய் பால் ஃபிஷ் வித் ஃபிஷ் மொயிலின்னு சொல்லுவோம் அந்த கே கேரளா ஸ்டைலில் அதுவும் தேங்காய் பாலே குக் பண்ணுறது இந்த தேங்காய் பால் குக் பண்ணுற ஐட்டம் இந்தியன் ஸ்டைல் ஃபுல்லாக இந்த ரைஸோட நல்லா போகும் ஸோ இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அடுப்பில் வச்சு கொஞ்ச நேரம் பரப்பி வச்சு பண்ணிங்கன்னா தான் அதாவது நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி செஞ்சால் தான் அந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் படுக்கோங்க வெஜிடபிள் பன்னீர் ஃப்ரைட் ரைஸ் பன்னீரை வந்து ஸ்ட்ரிப்பாக கட் பண்ணணும் பன்னீர் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா பாலை நல்லா கொதிக்க வச்சுருந்தோம் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு கொதிக்கும் போது அடுப்பில் கொதிக்கும் போது அதில் என்ன பண்ணோம் ஒரு எலுமிச்சை மழை பிரிஞ்சு ஒரு கப்பில் ஊற்றிக்கோங்க அந்த கப்பில் ஊற்றுக்க எலுமிச்சை மழை ஜூஸை நம்ம பாலில் போத்திட்டு பால் திரிஞ்சிடும் பால் திரிஞ்சு உடனே என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து தட்டை போட்டு மூடிடணும் தட்டை போட்டு மூடிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பொறுத்து அதை அப்படியே வடிகட்டிடணும் ஒரு துணியில் வடிகட்டிடணும் வடிகட்டி டைட்டாக அந்த லாஸ்ட் டப்பாக பாட்ரு போடுறோம்னு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அது மேலே வெயிட் வச்சுட்டுனா அதான் ஃப்ரெஷ் பண்ணிடு நீங்கள் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சாஃப்ட்னஸ் மெயின்டைன் ஆகும் டீ ஃப்ரீஸில் போட்டிங்கன்னா ஹார்ட் ஆகிடும் அதனால் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது வெங்காயத்தால் மேலே கொடுக்கணும் கார்னிஷுக்கு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஸோ இந்த வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் இண்டியன் ஸ்டைல் நான் சொன்ன மாதிரி சிக்கனில் வித் தேங்காய் பாலோடு குக் பண்ணும்போது மட்டன் ஃபிஷ் அதே மாதிரி எக் எதில் வேணாலும் இந்த கிரேவி ஐட்டத்தோடு சூப்பராக இருக்கும் எஸ்பெஷலி ட்ரை ஐட்டம் ஃபிஷ் ஃப்ரை சிக்கன் மட்டன் அதே மாதிரி ப்ரான்ஸோடு சாப்பிடும்போது இதெல்லாம் கலகலாக இருக்கும் இது நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அடுத்த ஐட்டம் செய்ய போகிறது மல்லி சிக்கன் வறுவல் அந்த மல்லி சிக்கன் வறுவல் செய்யறதுக்கு முன்னாடி வில் ஹவ் எ ஸ்மால் கமர்ஷியல் பிரேக் என்டிடி விண்டோ தாமுவின் சமையல் த